dear students in this module we are going to talk about different social or sociological theories uh, which can explain and which can define the rurality or the characteristics of our rural society uh, first of all we will talk about the louis wirth who distinguished the rural and urban society in terms of three fundamental characteristics uh, number one is size that it has it should have a specific population size and then population density that is being defined as the number of inhabitants per square kilometer and then the heterogeneity uh, means the what kind of variations and what kind of uh, uh, variations related to social life are, are available over there so to him the city dweller experience uh, more human contacts than the urban uh, but feel isolated because of emotionally having empty nature in them kyunki hum shehron ke andar jaise ki dekhte hain ke logo ke relationships jo hain unke bonds uh, strong bonds nahi hote hain they are less based on emotions rather more based on the former relationships so these are key characteristics that how closely associated these people are with one another and then uh, social interaction in the cities is impersonal uh, superficial or purely based on uh, the practical or maybe instrumental reasoning based on which you need to uh, have a particular purpose or goal to be served while having the interaction with other people or maybe with anonymous people particularly which is not the case uh, in the rural societies because rural societies are uh, relatively more integrated with each other and people are more interested in knowing them each uh, knowing each other as compared to the urban population so uh, louis wirt calls uh, them uh, the secondary contact in the in contrast to the primary contact in the rural communities and uh, rural communities are more uh, homogenous uh, in it, in their characteristics as compared to urban uh, communities wahan pe uh, urban areas mein kyunki diversity bahut zyada hoti hai logo ki life jo hai wo badi busy hoti hai they are more interested in running their economic affairs as compared to uh, finding the relationships based on emotions jabki hum rural areas ke andar dekhte hain to life ki jo pace hai it is relatively slower characteristics jo hain wo aapko kamo besh ek jaise nazar aana shuru ho jate hain homogeneity nazar aati hai jisme log jo hain zyada tar jo ke manual jobs ke andar engage hote hain to is wajah se hame usme bahut zyada complexity nahi milti so people in rural areas are close to nature while urban areas are isolated from nature so when we talk about the nature uh, definitely it is more related to the agricultural land uh, it is more related to the forestation uh, trees ya darakht jo hain bahut zyada available hote hain aur jabki urban areas ke andar hum dekhte hain ki deforestation ki wajah se hum nature se dur hote jate hain jiski wajah se thode aur urban areas ke aur masail hain jo hum अगले मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी नेचर की प्रजर्वेशन या कंजर्वेशन की वजह से जो है दे आर मोर क्लोज टू दैट सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन रूरल रीजन्स इज हायर दैन द अर्बन रीजन्स एंड देन वी हैव अनदर थिंकर फर्डिन टोनीस फ्राम जर्मनी Uh, he used the term two two important terms to distinguish the rural uh, population from the urban population which is the gemeinschaft and gesellschaft uh gemeinschaft means that uh, it, it has the close primary relationships it represents the rural rurality uh, uh, or the traditional values uh, as compared to the gesellschaft which which means the uh, relationships are more impersonal and formal in nature the so social ba- uh, bonds are based on the kinship and friendship we have a uh, larger networks of kinship aap uh, rural areas ke andar dekhte hain ke 
خاندان جو ہوتے ہیں وہ بڑے لارج ہوتے ہیں ایکسٹینڈیڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں پیپل ٹین ٹو نو ایچ ادر ایون وین در ریلیٹیوز آر فار فرام دیر اون اسٹرانگ سوشل بانڈس اور اسٹرانگ بلڈ ریلیشن شپس دا لیٹر ٹائپ آف اربن سوسائٹی ویئر سوشل ریلیشن شپس آر فارمل کنٹریکچل اینڈ اسپیشلائزڈ اینڈ ویک فیملی آرگنائزیشن اسٹریس آن دا یوٹیلیٹیرین گولس اینڈ کمپٹیٹیو نیچر آف سوشل ریلیشن شپس یوٹیلیٹیرین گولس سے مراد یہ ہے کہ پیپل آر مور انٹرسٹیڈ ان دا کانسیکوینسز آف دیر ایکشنز ایز کمپیئر ٹو دا ایکشنز دیم سیلس اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی بھی کام کے کرنے میں اس کے نتیجے میں زیادہ ہوتا ہے نہ کہ اس کام کے اندر بذات خود مثال کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوتا ہے تو بھی اس کی بنیاد کے اندر جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس تعلق سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وہ تعلق بذات خود جو ہے انسان کے لیے امپورٹنٹ ہو تو یہ ایک بڑی ڈسٹنکشن ہے رورل اور اربن پاپولیشن کے اندر دین وی ہیو اور ویری فیمس سوشالوجسٹ رادر ون آف دا پائنیئرس ایم آئل ڈرخائم وائل ہائی لائٹنگ دا ڈفرینسز ان ٹریڈیشنل اینڈ انڈسٹریل سوسائٹی ہی یوز دا ٹو امپارٹنٹ کانسیپٹس ون از میکینیکل سالیڈیرٹی دی ادر ون از آرگینک سالیڈیرٹی سو ٹو ہیم دا رورل کمیونٹی ہیز میکینیکل سالیڈیرٹی ویئر ایز دا اربن کمیونٹی کین بی ڈینوٹیڈ بائی دی آرگینک سالیڈیرٹی اینڈ ان میکینیکل سالیڈیرٹی وی سی دا ہوموجینٹی آف ویلیوز اینڈ بہیویئرز تو الٹیمیٹلی آپ یہ یو وڈ فیل کہ سوشل بانڈنگ جو ہے سوشالوجی کے نزدیک وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جن ایریاز کے اندر سوشل ریلیشن شپس کا جو بانڈ ہے وہ لوز ہوتا جاتا ہے وہاں پہ اربنائزیشن ہوتی ہے اور جن ایریاز کے اندر یہ بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے وہاں پہ رورل یا رورالٹی جو ہے وہ آپ کو ڈومیننٹ کریکٹرسٹک کے طور پہ ملے گی تو ان رورل ایریاز دیر آر اسٹرانگ سوشل کنسٹرینٹس Uh, which means the acceptance or lower acceptance towards the change change ke hawale se bhi jo hai resistance milti hai rural areas mein jabki urban areas ke andar hum dekhte hain ki jo bhi trend hota hai chahe wo fashion ka trend ho ya media ka trend ho you you would find a lot more acceptability in the urban areas as compared to the rural areas so we find loyalty to tradition and kinship in rural areas simple division of labor hai and little specialization of uh, functions and collective approach and little tolerance for individuality or uh, social deviance. While uh, urban community is based on organic solidarity which is characterized by the greater uh, interdependence in terms of highly specialized roles as well as the complex division of labor and lesser units.